Dois artistas que marcaram a história da arte abstrata, cada um à sua maneira. Metrópolis celebra Luiz Sassiloto e Manabu Mabi, que hoje seriam centenários. Reinaldo Botelho é o curador da exposição que comemora o centenário do Luiz Sassiloto aqui na Casa do Olhar, em Santo André. Então, por que começar aqui essa celebração desse centenário? Qual era a ligação dele com a cidade, Reinaldo? Bom, Luiz Sassiloto é um artista andreense, né? Então, nada mais natural do que a cidade dele e a casa que recebe honrosamente o nome dele é, abrir essa agenda de celebrações. A gente está aqui na sala que tem alguns dos trabalhos uhum. do Luiz Sassiloto. Qual é a importância dele? Que marcos que ele traz para artes, para as artes plásticas no Brasil? São diversas é, importâncias né, no, no campo das artes visuais contemporâneas. Primeiro porque ele é um artista que se forma é, como técnico inicialmente. É, ele trabalha em escritório de arquitetura. Ele também é um um projetista. Então, nesse contexto, estas informações acabam se refletindo posteriormente no, na formação técnica dele inicialmente. Posteriormente, ele vai se é, passa a ser signatário do grupo Ruptura, junto com outros artistas da cena contemporânea de São Paulo. Essa foi a obra que o senhor preparou de presente para o Metrópole. É uma progressão que, 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 que tivesse. E olha azuis, olha o azul, é, é luz, olha o laranja, é luz, olha o azul, sombra, olha o vermelho, sombra. Então eu fiz um jogo é, no lugar de fazer essa, essa linha aqui perpendicular em oblíqua. Acho que para você, Walter, entrar aqui nessa exposição deve ter um sabor diferente da maioria dos, das pessoas que conhecem o trabalho do seu pai, né? Tem coisas que eu nem tinha nascido também, uhum. né? Mas eu lembro desde de, de a infância de algumas dessas aí, né? E depois, posteriormente, é, um... o significado de, de cada uma, né? Eu achei curioso porque eu continuei frequentando o meio e a, as exposições e a forma de tratamento das pessoas era como se ele continuasse vivo. Através da obra, quer dizer, ele continua ainda vivo. Outro centenário que está sendo celebrado é o do artista Manabu Mabi. A Galeria de Arte André apresenta a exposição MAB 100 Anos, Identidade e Lirismo. Que trabalhos que foram selecionados aqui para a exposição? Ela teve uma ênfase em particular em mostrar os tapetes, que são uma produção menos conhecida do MAB e que foram realizadas junto com um tapeceiro da comunidade japonesa, do entorno, né, do convívio do MAB, chamado Ideu. Quais fases estão representadas aqui? Eu te diria que aqui a gente pontua principalmente o MAB dito lírico, abstrato lírico, que diz respeito a essa pintura que é feita por manchas, é, pelo encontro entre cor, campos de cor, e que se aparece algum referente, ou seja, se eu vejo uma figura humana, se eu vejo a alusão a algum animal, é simplesmente porque essas manchas invocam ou evocam alguma forma. O que, que impulsionou você a pintar aqui no Brasil? Sabe, desde criança eu gostava de desenhar. Até cheiro de creião eu gostava. É. Quando papai e mamãe trouxe para o Brasil, eu trouxe dois caixas de creião. E aí com 20 anos você começou a pintar. Pintar, mas é pinta brincadeira. Só. Quais são as primeiras memórias que você tem do seu pai, do Mabi? É dele já pintando, ou 
ele como pai. É, é um pai, era um pai muito presente, né? Apesar de ele viajar muito, né? Mas o ateliê ficava em casa. Então, todo dia de manhã a gente ia ver ele trabalhando, sabe? Qual é o legado do MAB para as artes plásticas no Brasil? E pelo reconhecimento que ele tem internacional. Né? É, eu acompanhei nos últimos 10 anos em várias exibições assim, internacionais, né? Mas uma coisa assim que me orgulho dele é que ele ia para o Japão nas primeiras exibições, assim, o governo japonês, as autoridades queriam falar, queria que ele falasse que era um imigrante japonês que foi para o Brasil e está voltando, bem sucedido, né? Mas meu pai sempre impunha assim, a bandeira do Brasil, falar que é o brasileiro. Tem mais conteúdo sobre esse assunto nas nossas redes sociais. O Metrópolis volta amanhã. Para você ficar ligado em tudo o que acontece no programa Metrópolis, é só se inscrever no nosso canal. Aproveita e já clica no sininho que a gente te avisa sempre que tiver coisa nova por aqui.